bienvenido a otro episodio de Tutor Digital. En este episodio vamos a ver la creación de otro PDF por medio de InDesign y ver otro problema común con la impresión. Vamos a ver las separaciones de los colores que se encuentra bajo ventana y aquí donde dice Output y Separations Preview que es la prevista de la separación de los cuatro colores. En este ejemplo tenemos un diseño de cuatro colores que vamos a mandar a la imprenta y aquí podemos ver la plancha de cada color. El problema que vamos a corregir aquí es donde vemos el espacio blanco cuando apagamos la plancha negra en el texto gris que está sobre el fondo azul. InDesign ya sabe que cuando tenemos texto negro, automáticamente, además de tener 100% negro, lo llena con el color que está al fondo para evitar problemas de registración en la imprenta. Pero aquí donde tengo principios y elementos y también el texto gris, no lo hace automáticamente porque no es texto 100% de negro. En la parte de blanco de principios y elementos no va a crear ningún problema. Pero en esta parte donde tengo el texto gris sobre el fondo azul, sí va a crear un problema. Entonces, para evitar eso, voy a Ventana, Atributos, y abro esta ventanita o paleta de atributos, y hago clic donde dice Overprint Fill. Eso va a rellenar el texto gris de uh, el tint, la tinta negra y también el color que está al fondo. Entonces ahora cuando apago la tinta negra o la plancha negra, ya no tenemos ese espacio blanco donde está el texto en ese fondo. Eso va a ayudar con problemas de registración. Pero también cambia un poquito el color um, del texto gris porque está agregando ese color que está al fondo. Entonces si necesitamos hacer ajustes um, en el color podemos hacerlo. Pero siempre lo recomiendo porque van a tener problemas en la registración y el resultado sería un texto borroso porque va a ser muy difícil registrar esos colores exactamente um, ajustados para que no haya como líneas blancas entre ese espacio donde está la tinta negra y el fondo azul. Ahora vemos el mismo problema con los uh, círculos cromáticos que tenemos en la sombra. Si apago la tinta negra o el color negro, puedo ver que también me está dando el mismo problema. Entonces yo no quiero que haya un espacio ahí entre esa sombra negra y el fondo azul. Entonces voy a seleccionar cada círculo. Voy a Object, Effects, y aquí donde tengo el efecto de la sombra, Voy a hacer clic en la caja donde dice Object Knockouts, um, Knockout Shadow. Y así tenemos todavía la sombra, pero ahora no está quitando ese negro, ese tinte negro del fondo, sino que lo está mezclando. Y eso va a ayudar mucho con la registración y se va a ver mejor. Ahora vamos a exportar el documento. Y voy a chequear el producto final en el documento PDF para asegurar de que todo quedó bien. Entonces aquí en Acrobat tengo la misma herramienta de poder ver las planchas o las separaciones de color y podemos ver que sí funcionó y puedo chequear de que donde tenemos tinta negra está mezclado con el fondo azul y eso es lo que queremos para evitar problemas de registración. Y si chequeamos el color podemos ver que no solamente es text, texto gris o que tiene tinta negra pero también tiene los colores del fondo y eso es lo que queremos. Y lo hace InDesign automáticamente siempre cuando hay texto negro pero cuando es gris tenemos que hacer los ajustes nosotros mismos. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo más sobre la separación de colores cuando mandamos documentos a la imprenta y nos veremos para la próxima.